你那样喜欢你。那个，我去取一下我今天修好的琴。你晚上可以弹给我听吗？可以。好。哦，对了，这个给你。天有地，这都舒服，不太好。那么多地，会累着小小宝爷的。何有才，富贵。哎，哦，哎，不好不好，那么壮会压着小小宝爷的。何必？这肯定行。嗯，正好正好。好啥呀？好不好听。不是，你叫什么呀？宝爷。我的名字你都不知道吗？我叫许二狗啊！许二狗，许二狗，许二狗，许二狗。这种名字应该嘲笑我取的名。哎，宝爷，宝爷，寨主让你去中义堂，有要事相商。啊，知道了，去吧。好嘞。回来之前给我选个五十个名，不够不许吃饭哦。哎，还是叫二狗好。义<笑>父，您找我。哎，小宝，你这伤好的怎么样了？伤都好多了，没什么的。嗯
，我来给你介绍一下，这位便是大名鼎鼎的青州商会总管司徒林，当年可是跟我一块闯天下的好兄弟。司徒老弟，他便是小宝，我的义子。哦，幸会幸会。原来是小宝爷，在下早有耳闻。听说小宝爷武功盖世，威名远播，幸会，这次就拜托二位了。哎呀，大家不要客气了，来坐。好，坐。呃，事情是这样的，之前呢，司徒老弟不是委托我们帮忙捉夜灵侠吗？原来是你啊！啊，啊，是，我之前不是拜托二位。帮我抓夜灵侠吗？可是，迟迟没有见到身影啊！哎，司徒兄，这事儿不能怪我们债主啊，这事儿是小宝负责的。要不是因为那飞丫头捣乱，什么夜灵侠、夜狐侠的，我早给他抓回来了。哎，我不是过来怪罪二位的。呃，你们抓不到夜灵侠，我帮你们找到了。哦，司徒兄。叶灵霞在青州城神出鬼没，没有人知道她的真实身份，不知道此人究竟是谁。这个人就是将军府的三少爷梅十七，原来是他。我说跟他过招的时候怎么那么熟悉？原来是梅三少啊！这个梅三少处处与我严帮作对，而且。他还知道了我真实身份，所以债主一定要帮我呀！司徒老弟，这个忙我是肯定要帮的。不过呢，你也知道，我青龙寨养了这么多弟兄，每天都要开口吃饭，是不是？啊！而且啊，咱们这山寨里的兄弟啊，这不喝点酒，这活儿也干不明白。这主要吧，这梅府呢家大业大，这谁都不愿意跟他们结怨，更何况我们还是山贼，哪愿意跟官家结怨啊？嗯，好，加钱是吧？加给你，再加七百两黄金。七百两，寨主，这有点太狠了吧？一年帮一年能赚多少钱呀、啊？这点小钱对你来说算得了什么呀？再说了，我帮你除了叶灵霞，以后你尽可以安安稳稳的发财。不是有句话说得好吗？平安，是福。司徒老弟，是不是？好，七百两就七百两。爽快，就这么定了。老五，给大哥倒酒。来，那我就等你梅三少的人头了。放心，三日之后，我把梅三少的人头放到你的面前。这一次。